Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Denizli Anus ya da Krambi Maritima, Turkgiller yani Brassicaceae familyasından Avrupa, Kuzey Atlantik ve Karadeniz kıyılarında yetişen, yaprakları ve sürgünleri yenebilen, kokulu çiçekler açan bir halofit bitkidir. Halofit tuz içeriği yüksek kumda yetişebilen bitki anlamına gelir. Denizli Anus da toprağı derin, tuzlu ve kumlu bölgelerde yetişmeyi sever. Yeryüzündeki bitkilerin sadece %2'sinin halofit niteliği taşıdığı düşünecek olursa, deniz lahanası oldukça özel bir bitkidir diyebiliriz. Bitkinin soyadı olan Maritima, latince sahil anlamına gelir ve genellikle deniz kıyısına yetişen bitkilere bu isim verilir. Yazın Karadeniz kıyılarında ilk defa gördüğüm deniz bölücesinin yani Critmum Maritima'nın da latince soyadı böyledir. Deniz bölücesi de tıpkı deniz lahanası gibi yenebilen bir bitkidir. Ama daha çok denize yakın kayalıklar ve uçurumlarda yetişir. O da kıyıya vuran dalgaların uluç sentisinden rahatsız olmayan bitkilerdendir. Uçurumlarda yetişen bitkilerin buralarda nasıl hayatta kalabildiğini eminim sizler de merak etmişsinizdir. Yağan yağmurlarla ihtiyaç duydukları suya erişirler. Güneş de hep tam tepelerindedir ama ya topraktan alacakları mineraller? İşte bu noktada onların yardımına uçurumlara yuva yapan kuşlar yetişirler. Uçurumun duvarlarına dökülen kuş dışkıları gübre vazifesi yaparak bitkilerin hayatta kalmasını sağlar. İngiltere'de 18. yüzyıldan itibaren tanınan bitki, kraliyet naibi Prens 4. George zamanında Brighton'daki Kraliyet Köşkü'nün menüsünde de yer almıştır. Deniz lahanasının sürgünleri tıpkı kuş konmaz gibi buharda pişirilip beşamel sos ve tereyağı ile birlikte tüketilebilir. Sürgünler canlılıklarını çabuk kaybettiklerinden, hasat edildikten hemen sonra tüketilmeleri gerekir. Dolayısıyla deniz lahanası daha çok deniz kıyısında bilinen ve tüketilen bir bitkidir. Deniz lahanası 19. yüzyıldan itibaren Amerika Birleşik Devletleri 3. Başkanı Thomas Jefferson sayesinde bilinen bir sebze haline gelmiştir. Jefferson tarıma ilgi duyan ve yeni tarım ürünleri keşfetmeye meraklı bir sebze sever olarak yazdığı Garden Book yani bahçe kitabında deniz lahanasından bahsederek onun tanınmasını sağlamıştır. Ayrıca deniz lahanası güzel kokan çiçeklerinden ve ilginç yapraklarından ötürü bahçelikte kullanılan süs bitkileri arasında da yer almakta kalmayıp ayrıca İngiliz Kraliyet Bahçecilik Toplumu ödülüne de sahip olmuştur. Deniz lahanasına eski bir İtalyan halk hikayesine de rastlarız. Il Re di Cavoli Marini yani Deniz Lahanalarının Kralı adlı bu öyküde Akdeniz kıyısında yaşayan fakir ve ihtiyar bir balıkçı şansını yaver gittiği bir günde kocaman bir balık yakalar. Fakat bu balık sıradan bir balık değildir ve tıpkı bir insan gibi konuşabilmektedir. İlk alp bir balıkçı eğer beni denize geri bırakırsam bir dileğini yerine getirmeye söz veriyorum der sihirli balık. Balıkçı ise, artık balık tutmak için çok yaşlıyım, keşke en azından bana bol yiyecek veren bir bahçem olsaydı diye karşılık verir. Böylece sihirli balık balıkçıya deniz kıyısında yetişen garip görünümlü bazı bitkileri toplayıp bahçesine dikmesini söyler. Böylece bu bitkiler adamın çok sevdiği lezzetli deniz lahanalarına dönüşür ve hem fakir balıkçının karnını doyururlar hem de pazarda satılarak cebini doldururlar. Adam bu lezzetli bitkilerden kazandığı parayla böyle zengin olur ki, onu tanıyanlar ona deniz lahanalarının kralı adını takarlar. Fakat balıkçı sahip olduklarıyla yetinmeyip sihirli balığı defalarca yakalayarak onu serbest bırakması karşılığında her seferinde daha çok şey ister balık. Sihirli balık, artık yeterince zengin ve güçlüsün ama nasıl başladığını ve nereden geldiğini ne yazık ki unuttun yaşlı adam. Korkarım ki bu aç gözlülüğün senin sonun olacak diye uyarır balıkçı. Ama adam balığın dediklerine kulak asmaz. Nihayet sihirli balıktan yeni dilekler dilemek için balığa çıktığı bir günde aniden fırtına kopar ve yaşlı balıkçı denizde kaybolur. Deniz lahanalarının kralından geriye sadece bahçesinde kendiliğinden yetişen deniz lahanaları kalır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.